আমার শরীরের এই অবস্থা শুধু তুই করেছিস আমি নিজে তোকে অনেক খুঁজেছি শুধু বদলা নেব বলে তুই নিজেই এখানে এসেছিস আমি এখন আর সেই চামুন্ডি নেই কাক প্রচন্ড বংশের গুরু সমস্ত শক্তি আমার কাছে সেই দিন তোকে আমি মেয়ে বলে ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু আজ তুই আমার মেয়েকে বন্দি করেছিস কিন্তু আর তোকে আমি ছাড়ব না কে কাকে ছাড়বে না সেটা দেখা যাবে আমার বন্ধন খুললেও নন্দিনী বাইরে আসতে পারবে না ওম মহাকালী নমাহা ওম বৈরবায় নমাহা ওম মহাকালী নমাহা তার কারণ অগ্নিমণ্ডল ছাড়ানো সম্ভব নয় ওম অগ্নিদেবায় নমাহা
चामुंडी के मे झेड़े दिए तुके बंदी कर আমি তখন কি করব সেটা বুঝতে পারছিলাম না বলে ওখান থেকে দূরে চলে গিয়েছিলাম সবাইকে এটাই বলবে ঠিক আছে মা ঠিক আছে এবার ভেতরে যাও ঠিক আছে মা তো <laughs> আমার কোন কথাই শুনিস না তুই দেখ আমার কথা না শোনায় কি সব হয়ে গেল যাই হোক তুই যে ফিরে এসেছিস আর আমার কিচ্ছু চাই না যত সব নাটক আসুন স্যার আসুন ড্রাইভার কোথায় এটা আমাদের গাড়ি স্যার হ্যালো গঙ্গা দেবসেনাকে খুঁজছি কিন্তু এখনো কোনো ক্লু পাওয়া যায়নি আরে দেবসেনা তো চলে এসেছে দেবসেনা ফিরে এসেছে হ্যাঁ কো কার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর 
ও কিচ্ছু বুঝতে না পেরে ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে তুমি এক্ষুনি বাড়ি চলে এসো আমি এক্ষুনি আসছি দেবসেনা বাড়ি পৌঁছে গেছে কিভাবে পৌঁছলো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর এখান থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি গেছে থ্যাংক গড বাচ্চাকে পাওয়া গেছে এটাই যথেষ্ট স্যার আমার জন্য আপনি অনেক রিস্ক নিলেন অনেক ধন্যবাদ স্যার ইটস ওকে আপনি প্রথমে বাড়ি যান বাকি আমি সামলে নেব ওকে স্যার खुजे ना पे बाबा कत टेंशन जान तुम सरि बाबा तुम्हारे सबा टेंशन कर बड़ा एकदम चिंता करो ना दादू तुम्हें एक दिन प्लानिटोरियम गंगा लागिए दाओ जाओ ठीक है बाबा देवसेना शुरूम भय पे देवसेना बाड़ी आसानी अरुण से आतंके से बुझे क्योंकि बाबा बाबा डाको हमार सम्पर्क एकटू ना भेबे हाँ के तुम ये सब कथा बोले दीते आपनर भलोर कथा भेबे ओ कथागुल नाम जश यबकि मानुष खूब सहजे पे जो पे কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় একমাত্র ভালো কাজ করলেই আপনি তো শান্তি চান বাবা সাধারণত বেশিরভাগ মানুষই না জেনে শুনে ভুল করে থাকে কিন্তু আপনি তো সব জেনে শুনেও ভুল করেছেন বাবা তবে আপনি যদি এখন আপনার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন তাহলে আবার শান্তি ফিরে পাবেন পরিবার যদি মাঝে না থাকতো কারোর যদি কোনো ক্ষতি না হতো তাহলে আমিও তো মাথা ঘামাতাম না বাবা 
सब किसार पर आपना के बाचान दायित्व तो तई ना बोल स्वामीजी संगे कथा बेपारेक्षा करते आज के जो घटना घटल तरह कारण पार्वती माओ होते क्योंकि बारे बारे भय भय तो थकते पर आनी कि करबें कम आनी जान कूदिन मध्य वही कल चक्र के जंगल देवी का पोछे देवें और ता जदि ना यही विषय ऐले के जानाते बाध्य हब विषय अरुण जो जाने मानसिक भाव भेगे पड़े कूड़ी बचर धरे लुकिए रेखे दया तुम बोलते जेव ना मा निजे ऐलर का कूड़ी बचर धरे विषय लुकिए रखते आपनी पड़ें तरह कोसुविधे नहीं घातकता करते इच्छर बिुदे कि आगे अपना जेटा उचित से जाजु पार्टनार तुम एक चले स्वामीजी के देखते कि हलो ठीक है हमें एक खुणी आस बेचे ना थे पृथ्वी तो क्या नहीं पार्वती सूर्य ग्रहण दिन नंदिन बहरे आसार पथ बंध कर दिले दिन बहरे आसते क्योंकि भूल 
নন্দিনী বাইরে চলে এসেছে নন্দিনী নন্দিনী এখানে নন্দিনীকে সাহায্য করার জন্য আর সমর্থন করার জন্য শুধু আপনি আছেন আর আপনি কি না ওকে অনাথ করে দেবার কথা ভাবছেন ওকে একবার রক্ষা করার পরেও আপনি একই ভুল করতে চলেছেন নন্দিনীর জন্যই তো আমি কষ্ট করে বেঁচে আছি আজ আমাবস্যার দিন সূর্য গ্রহণের পর ও এলো না দেখে ও আর নেই আমি এটাই ভাবলাম এখন তোমার সাথে নন্দিনীকে নিজের চোখে দেখে মনে আমার সাহস ফিরে এসেছে আমরা আবার জিতব বলে বিশ্বাস হচ্ছে আচ্ছা নন্দিনী কাল চক্র নিয়ে আসবি বলে সেই যে বেনুর বাড়ির ভেতরে গেলি তারপর এতদিন কোথায় ছিলি তোকে খোঁজার জন্য কোথায় না কোথায় আমি ঘুরে বেরিয়েছি আমি কাল চক্র নেওয়ার ঠিক আগেই ওই চামুন্ডি চৌষট্টি জন যোগিনীকে সঙ্গে রেখে আমাকে বন্দি করেছিল ডেরার বন্ধন থেকে বেরিয়ে যাওয়া ওই মুক্ত নন্দিনীকে যোগিনী যোগ্য করে আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন আপনি আপনার বসীভূত হওয়া নন্দিনী অন্য কারোর বস মেনেছে জেনে ওখান থেকে যাতে বেরোতে না পারে সেই জন্য আপনি অগ্নিবন্ধন করলেন এত সব কিছু করলেন আপনি এখনো যাতে নন্দিনী আবার বাইরে বেরিয়ে না আসতে পারে সেটা আপনি করবেন এই বিশ্বাস আছে আমার কিন্তু এখন আমাদের শান্তি ভঙ্গ করার মতন এটা আপনি কি বলছেন স্বামীজি মানুষ নিজের পরিশ্রম দিয়ে সব পেতে পারে কিন্তু মঞ্চ দিয়ে সময় আর শক্তি দিয়ে তা লাভ করা সম্ভব নন্দিনীকে নিজের বসে করবার জন্য আমি কিন্তু কম পরিশ্রম করিনি আমার প্রচেষ্টায় কখনো কোনো রকম ফাঁকি ছিল না আজকে গ্রহণ লাগা পর্যন্ত নন্দিনী আমার বসে ছিল কিন্তু উত্তম স্থিতির কারণে যা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল সেই পার্বতী এসে নন্দিনীকে বাঁচিয়ে দিল প্রায় সাতাশ বছর আগে তোমার কাছে চোট খাওয়ার পরেও ওই চামুন্ডির কোনো শিক্ষা হয়নি কোন সাহসও তোকে বন্ধন করেছিল ওকে এমনি ছাড়া উচিত হয়নি আমার চোখে পড়লে আমি ওকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবো তার কোনো দরকার নেই নন্দিনীকে বন্দি করেছিল বলে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ওকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে চামুন্ডির হিসাব শুধু চুকিয়ে দিলেই তো হবে না পার্বতী এখনো বাকি আছে স্বামীজি রাজশেখর বিজু আর ওই বিশ্বাসঘাতে নিমাধবী সব কটাকে শেষ করতে হবে পার্বতী শিব নাগ হবার কারণে সূর্যগ্রহণের অমাবস্যার দিন তার নাগ শক্তি চরম জায়গায় থাকে সেই জন্য পার্বতীকে অতিক্রম করে কিছু করতে পারলাম না পার্বতী তো মারা গেছে ও বদলা নেবার মতো শক্তি কোথায় পাবে স্বামীজি ও কি করে শক্তি পেল জীবন্ত সমাধিতে থাকা পার্বতী প্রতিশোধ নেবার কোনো শক্তি নেই কিন্তু ওর বাঁচাবার শক্তি আছে সেই জন্য নন্দিনীকেও বাঁচিয়ে দিয়েছে নন্দিনী নিজের কর্তব্য পূরণ করবে বলে জঙ্গলের দেবীর অনুমতি নিয়ে নিরাধার সমাধির পরিস্থিতি থেকে উঠে এসেছে এখন শুধু তুমি আর নন্দিনী নও তোমার সাথে আমিও থাকব মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুনের সারথী হিসেবে থাকা কৃষ্ণের মতো নন্দিনীর সঙ্গে আমিও থাকব পার্বতী আমাদের বাড়িতে এসে গঙ্গার কাছে সব কিছু বলে ওই চক্রগুলোকে ফেরত চেয়েছে এখন নন্দিনী বাইরে চলে এসেছে আর ওই নন্দিনী এবার আমাদের খুঁজতে আসবেই আর ও এসে গঙ্গার শরীরে ঢুকবে সমস্যা শুরু হয়ে গেছে স্বামীজি এবার আমরা কি করব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে জঙ্গলের দেবীর জয়ী হবার দিন কাছে এগিয়ে আসছে এখন থেকে আর নন্দিনী হারবে না ও শুধুই জয়ী হবে হ্যাঁ পার্বতী এরপরে নন্দিনীর জয় হবেই আর এইটা তোমার মুখ থেকে শোনার পর মনে হচ্ছে হবেই এবারে আমার শান্তি হয়েছে এখন মনের আনন্দে তোমাকেও আমি একটা ভালো খবর শোনাচ্ছি তোমাদের গায়ত্রী এখনো বেঁচে আছে আশ্রমেও থাকার জন্য 
কেউ একজনকে দত্তক নিয়েছে গো আমাদের এই ধর্মযুদ্ধে ও যেন আমাদের সঙ্গে অংশ নেয় এই প্রার্থনাই আমি জঙ্গলের দেবীর কাছে করছি যদি জঙ্গলের দেবীর ইচ্ছে হয় যে গায়ত্রী আসবে তাহলে আসুক কিন্তু ও এখানে আসার আগেই আমাদের জয় সম্পূর্ণ হবে তার কারণ নন্দিনী নারী রূপ ধারণ করবে এই কথা তো তুমি আগেই বলেছো আমায় কিন্তু সেই চৈত্র পূর্ণিমার দিনে ও মেয়ের রূপ ধারণ করবে তা হতে এখনো তো অনেকদিন বাকি আছে সূর্য গ্রহণ ওকে শক্তি দিয়েছে বলে চৈতি পূর্ণিমার দিন পাওয়া মেয়ের রূপ কার্তিক পূর্ণিমাতে সম্পূর্ণ হবে তাই নাকি মা নন্দিনী মেয়ের রূপ পাওয়ার পর শিব নাগের থেকেও অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে কিন্তু ও যাতে মেয়ের রূপ ধারণ করতে না পারে তাই দুষ্ট শক্তি তান্ত্রিক শক্তি ওকে আটকাবে ওই সব শক্তি থেকে বাঁচতে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত নন্দিনীকে সুরক্ষিত স্থানে থাকতে হবে নন্দিনী আমাদের খুঁজে আসবে না গঙ্গার শরীরেও ঢুকবে না কার্তিক পূর্ণিমা অব্দি নন্দিনীকে কিছু করতে নেই বলে পার্বতী ওকে ধরে রেখেছে স্বামীজি নন্দিনীর শক্তির তো অমাবস্যার সঙ্গে সম্পর্ক পূর্ণিমার সঙ্গে নন্দিনীর কি সম্পর্ক স্বামীজি আমি কিছু বুঝতে পারছি না পুনর্জন্ম নেওয়া আত্মাগুলো হস্তিনী চিত্রিনী সংখিনী বলে অন্য অন্য স্তরে থাকার মতন শিবনাগ শক্তিনাগ বলে যত সমস্ত দুর্বল সর্প আছে প্রশস্ত সময়তে নাগ কন্যা হয়ে বদলে যায় এতদিনে নাগ রূপে থাকা নন্দিনীর মানবী হওয়ার দিন কাছে চলে এসেছে সামনের কার্তিক পূর্ণিমার দিন নন্দিনী মানবী রূপ ধারণ করবে শিবনাগ যেমন পার্বতীর রূপ ধারণ করল তেমনি নন্দিনীও একটা রূপ ধারণ করবে শুধু সাপ হয়ে আমাদের কাছে বদলা নিতে চাইছিল নন্দিনী এবার নাক কন্যা হয়ে সে তার বদলা নিতে আসবে মার্কশিলা পূর্ণিমার দিন নন্দিনীর মানবী হওয়াটা কোনোভাবে আটকাতে পারলে তখন নন্দিনী শক্তি নাগ হবার সুযোগটা হারিয়ে ফেলবে তখন নন্দিনীর পূর্ণ শক্তি চলে যাবে মা আবার আমাকে লুকিয়ে জীবন কাটাতে বলছো মা অপরাধীরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে আর আমি ওদের কাছ থেকে কালচক্র ফেরত না নিয়ে একজন ভিতর মতন লুকিয়ে জীবন কাটাবো প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি তোমাকে লুকিয়ে থাকতে বলছি সামনের কার্তিক পূর্ণিমাতে যদি তুমি তোমার মেয়ে রূপ ধারণ করতে না পারো তাহলে তুমি আর কোনো দিন তোমার রূপ বদলাতে পারবে না আর শক্তি নাগিনী হয়েও থাকতে পারবে না এক অপূর্ব জন্ম পেয়েছ তুমি সেই শক্তিকে তুমি হারাতে চাইছ এই সম্মান সবার ভাগ্যে জোটে না এটা আমাদের বংশের গৌরব তুমি শক্তি না হলে সেটা আমার গৌরব যদি জঙ্গলের দেবীর প্রতি তোমার ভক্তি থাকে তাহলে এখন থেকে তোমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে স্বামীজি নন্দিনী কোনো রূপ ধারণ করতে যেন না পারে যে করেই হোক ওকে রূপ ধারণ করা থেকে আটকান স্বামীজি আমাদের কাছ থেকে বিপদ আছে বলে নন্দিনীর ভালোর জন্য পার্বতী ওকে নিশ্চয় সুরক্ষিত জায়গায় লুকিয়ে রাখবে নন্দিনীর থাকার জায়গা খুঁজে নিলে নন্দিনী যাতে মানবী রূপ ফিরে না পায় সেই ব্যবস্থাটা আমরা করতে পারি এই বিষয়ে আমরা আপনার ভরসায় আছি স্বামীজি নন্দিনীর থেকে যেন আমাদের কোনো ক্ষতি না হয় সে সব কিছু আপনার দায়িত্ব স্বামীজি হ্যাঁ স্বামীজি নন্দিনীকে আটকানোর জন্য যা যা করতে হয় করুন আপনি করব নন্দিনী যাতে চিরকাল সাপের রূপেই থাকে সেই ব্যবস্থাই করব নন্দিনী যাতে কোনোভাবেই নাক কন্যার রূপ না পায় সেই ব্যবস্থা করব অর্থাৎ নন্দিনী যেন মানবী রূপ না পায় তার ব্যবস্থা করব নন্দিনী যাতে শক্তি নাগ রূপ ধারণ করতে পারে তার জন্য আমি ওকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করে আনলাম এখন থেকে ওর যাতে কেউ ক্ষতি না করতে পারে সেই দিকে নজর রাখার দায়িত্ব আপনার মুহূর্তে যা করার সেটা আমি করছি এর মধ্যে যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমি আবার আসব ঠিক আছে মা 
মাগো নন্দিনীর চামুন্ডি ছাড়াও আর একজনের থেকেও বিপদ আছে সেই মহিলার কাছে আমি সব খুলে বলে ফেলেছি ওই মহিলা আমাদের আবার ক্ষতি করতে পারে বলে ভয় করছে মা কেউ পরিচয় দিয়েছিল ভৈরবী বলে জঙ্গলের দেবীর উপাসিকা বলেছিল সে উনি কালিকার উপাসনা করেন উনি জঙ্গলের দেবীর ব্যাপারেও জানেন জঙ্গলের দেবী আমাদের সহায় আছেন তাই ও আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ভৈরবীকে আমি সামলে নেব আপনি শুধু নন্দিনীর খেয়াল রাখুন আর একটা কথা স্বামীজি এটা অত্যন্ত জরুরি কথা গঙ্গা দুদিনের মধ্যে কালচক্র ফেরত দিতে বলেছে না দিলে অরুণের কাছে সব কথা বলে দেবে এই বলে ভয় দেখিয়েছে গঙ্গা কোনোভাবে যদি অরুণকে সব কথা বলে দেয় তাহলে আমার এতদিনের গোপন ব্যাপারটার কোনো অর্থই থাকবে না এতদিন শুধু নন্দিনীকে আটকাতে হবে এই কথাই ভেবেছিলাম এখন তো গঙ্গাকেও আটকাতে হবে দেখছি কি করব স্বামীজি এটা কোনো বড় সমস্যা নয় গঙ্গা শুধু কালচক্র চেয়েছে তো ও যা চেয়েছে ওকে দিয়ে দিলেই হলো কুড়িটা বছর ধরে ওই চক্র না চেয়ে আজকে দিয়ে দিতে বলছি বলে আমাকে দেখছ আমি দিয়ে দিতে বলছি কিন্তু আসল কালচক্রকে নয় গঙ্গাকে দেবার জন্য তৈরি করা নকল কালচক্র গঙ্গা খুব জেদি তাও আবার দেবতার বিষয়ে ও হার মানবে না নাগমাতাকে গুরুত্ব দেবে নাকি নিজের বিয়েকে গুরুত্ব দেবে এই পরিস্থিতিতে ও নাগমাতাকেই বেশি গুরুত্ব দিল সেরকমই গঙ্গা আজকেও ওই জঙ্গলের দেবীকেই গুরুত্ব দিল বেশি ওই কালচক্র ওই জঙ্গলের দেবীর মন্দিরেতে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও আর সেই সিদ্ধান্ত বদলাবে না এই পরিস্থিতিতে ওই নকল কালচক্রটা ওকে দেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য রাস্তা নেই নকল কালচক্র তৈরি করে আমি আপনার বাড়িতে নিয়ে যাব আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান বিজু পরিচিত কোন স্বর্ণকারকে বলো একটা নকল কালচক্র বানিয়ে দিতে আচ্ছা স্বামীজি কোথায় গেল রে বাবা নন্দিনী কোথায় খুঁজব মেয়েটাকে নন্দিনী 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 মারে কোথায় গেলি মা নন্দিনী কি রে নন্দিনী এত করে বোঝানো হলো সেই তুই বদলা নেবার জন্য যাচ্ছিস শুধু মা বলেছে বলে আমি কিছু করতে পারছি না কিন্তু রাগ ও চেপে রাখতে পারছি না পূর্ণিমা হতে তো আর দিন মাত্র বাকি আছে পারবো না
এই কটা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাক রে মা হবে না তুই কোন্না রূপ ধারণ করার পরে ওদের বদলা নিলেই হলো তো এতদিন আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না ওদের উপর প্রতিশোধ নেওয়াটা যতটা দরকার তোমার নিজের কাছে নিজের মূল্য বোঝাটাও ততটাই দরকার জানি তোমার রাগ তোমায় শান্ত হতে দেবে না তোকে আটকানোর একটাই উপায় জানা আছে এর পরে তুই বাড়ি থেকে আর কখনো বেরোবি না আমায় তুই সেই কথা দে মা পারবো না আমি তোমাকে কথা দিতে পারছি না এই পালক পিতাকে তুই যদি সত্যি ভালোবেসে থাকিস আমার প্রতি যদি তোর এতটুকু সম্মান থাকে আমার যা লাগবে সেটা তুই করবি বলেছিলি সেই কথা যদি মিথ্যে না হয় তাহলে কথা দে নন্দিনী কথা দে আমাকে কেন এভাবে আটকে দেখেছ আমাকে যেতে দাও কথা দিবি কি না তুই এখনই আমায় কথা না দিলে এই মুহূর্তে প্রাণ ত্যাগ করব বাবা এরকম কথা বলো না দে নন্দিনী কথা দে অবশেষে কথা দিলি দেওয়া কথার অসম্মান করে কিছু করবি না জানি আমি এটাই যথেষ্ট রে মা এবার তো মা বাড়ি ফিরে চল নমস্কার স্বামীজি নমস্কার আসুন আয় বিজি স্বামীজি আর বিজুর সঙ্গে কথা বলে দেখছি তুমি চিন্তা করো না মা একটা ভালো দিন দেখে কাল চক্র দুটো নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের দেবীর সামনে রেখে আসব নিশ্চয়ই ওটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন আমি অপেক্ষা করব বাবা নিশ্চয়ই আমাকে সুখবর জানাতে ডাকবেন দিন এটা কি স্বামীজি কালচক্রের মতোই লাগছে জুর কাছে থাকা ময়ূর কালচক্রটাকে নিয়ে আমি তিনটে নকল চক্র বানিয়ে নিলাম আসলের সঙ্গে এই নকল কালচক্রে তফাৎ তুমি খুঁজে পাবে না দরকার হলে নিজে দেখে নাও স্বামীজি এটা দেখতে তো একদম আসল চক্রের মতন এটা গঙ্গাকে দিয়ে দিলে গঙ্গা চুপ করে যাবে স্বামীজি গঙ্গা ঠাকুরের ওপর খুব ভক্তি একেবারে ছোট বয়স থেকে পুজো করছে ঠাকুরের কাছে থাকা এই চক্রগুলো দেখতে কেমন সেটাও ভালো করেই জানে এটা যে নকল সেটা গঙ্গা বুঝতেই পারবে না কুড়িটা বছর ধরে তুমি কালচক্রকে রেখে দিলে কিন্তু ধরতে পারলে না সেখানে গঙ্গা কোনোদিনও কালচক্র দেখেই নি ও কি করে সেটা বুঝতে পারবে হ্যাঁ পার্টনার গঙ্গা এসব কিচ্ছু ধরতে পারবে না শুধু তাই নয় গঙ্গা তো তোমাকে খুব বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাসের কারণেই ও তোমার ওপরে কোনো সন্দেহ করবে না বিজু তুই ঠিকই বলেছিস স্বামীজি আমি এটা গঙ্গাকে দিয়ে দিচ্ছি যাই হোক গঙ্গার সমস্যাটা এবার ঠিক হলো একটা চিন্তা দূর হলো গঙ্গাকে তুমি নকল কাল চক্রটা দিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে ভেবো না এই চক্রটা আসল বলে গঙ্গা ভাবতে পারে 
কিন্তু জঙ্গলের দেবী বিশ্বাস করবেন না ওর সান্তনা দেবার জন্য বানানো এই চক্রগুলো ওর কাছেই রাখতে হবে এ ছাড়া প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ওইগুলো জঙ্গলের দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে রাখলে ওইগুলো নকল বলে দেবী ওকে দেখিয়ে দেবে সেই জন্য গঙ্গা যাতে জঙ্গলের দেবীর কাছে না যায় সেটা তোমায় দেখতে হবে পার্বতীপুরের জঙ্গলে দেবীর মন্দির খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কতই না কষ্ট করতে হয়েছে এত সহজে গঙ্গা সেখানে চলে যেতে পারবে জঙ্গলে যদি চলেও যায় সেই মন্দির খুঁজে পাবে গঙ্গাকে তুমি সামান্য মেয়ে বলে ভেব না ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ওকে দিয়ে যা করার তা করিয়ে নেবে ঈশ্বরের প্রতি ওর অটল বিশ্বাস ওকে ওখানে ঠিক নিয়ে যাবে স্বামীজি তার মানে ও পার্বতীপুরে যাবে বলছেন ও যাতে না যেতে পারে সেটা দেখতে হবে যাবে না স্বামীজি আমিও এই দিকটা দেখব যাতে ও না যেতে পারে সেটাই তোমায় দেখতে হবে তোমার কথা না মেনে ও যদি ওখানে যায় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে সেটা আমি বলে দেব ঠিক আছে স্বামীজি এটা গঙ্গাকে দেবে এবার আমি আসছি আচ্ছা স্বামীজি আসুন 